హలో పీపుల్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ కుజీన్ వావ్ ఏమి రుచి నేను మీ హరీష్ మంచిగా సిజిలింగ్ స్నాక్స్ తయారు చేసుకుంటున్నాం కదా అలాగే ఇవాళ కూడా రెండు మంచి సిజిలింగ్ స్నాక్స్ మీకోసం తీసుకొచ్చేసాను ఫస్ట్ అయితే డైరెక్ట్ గా సిజిలర్ ప్యాన్ మీదనే సర్వ్ చేసుకుందాం ఆ స్మోకీ ఎఫెక్ట్ అది కూడా బాగా చూడడానికి బాగుంటుంది మీ దగ్గర కూడా సిజిలింగ్ ప్యాన్ కనుక ఉన్నట్లయితే అదే విధంగానే సర్వ్ చేసుకోవచ్చు క్యాస్ట్ ఐరన్ తోటి ఏదైనా సరే వేరే ప్యాన్ ఉన్నా కూడా అదే యూస్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఎనీవే ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకోబోతున్న ఈ డిష్ ఏంటంటే హనీ మస్టర్డ్ చికెన్ సిజ్లర్ హనీ మస్టర్డ్ చికెన్ సిజ్లర్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం చికెన్ స్ట్రిప్స్ ఉల్లిపాయ టొమాటో నిమ్మకాయ చెక్క ఆలివ్ ఆయిల్ గ్రీన్ బెల్ పెప్పర్స్ మస్టర్డ్ పేస్ట్ రోజ్మేరీ తేనె థైమ్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఇంకా వెన్న ఇవి ఇంగ్రీడియంట్స్ అనమాట ఇదేంటంటే సింపుల్గా అన్నీ సాత చేసుకోవడమే సాత చేసిన తర్వాత సిజిలర్లో సర్వ్ చేసుకుంటాం ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర సిజిలర్ లేకపోయినా పర్లేదు ఈ డిష్ అయితే తయారు చేసుకోవచ్చు లాస్ట్లో మనము ఆ స్మోకీనెస్ కోసం బటర్ యాడ్ చేస్తాం కదా అది మీరు డైరెక్ట్గా కుకింగ్లోనే బటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో దట్ కొద్దిగా బటరీ ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది కుకిన్ అవాయిడ్ దట్ స్మోకీ ప్యాక్ ఓకే రెడీ కుకింగ్ స్టార్ట్ చేసేసుకుందాం ఫాస్ట్గానే కుక్ అయిపోతుంది ఇది కొద్దిగా కుకింగ్ తర్వాత లో ఫ్లేమ్ కుకింగ్ ఉంటుంది దాన్ని షిఫ్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అట్ దట్ టైమ్ యూ కెన్ షిఫ్ట్ వంట మొత్తం దీన్ని షిఫ్ట్ చేసుకొని సిజిలింగ్ ప్యాన్ దాంట్లో పెట్టి వెయిట్ చేసుకోవాలి సిజిలర్ కోసం రెడీయా ఓకే మొదలు పెట్టేద్దాం వంట ఫస్ట్ వెజిటేబుల్స్ చాప్ చేసుకోవాలి ఈలోపు చికెన్ కనుక ఇందులో వేసేసినట్లయితే చికెన్ కుక్ అవుతూ ఉంటుంది దెన్ వీ విల్ కట్ అంటే వెజిటేబుల్స్ని కట్ చేసి అందులో వేసి కుక్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా హీట్ వచ్చింది చాలు ఐ ట్రాన్స్ఫర్ చికెన్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ చేస్తూ ఉందాము అది కుక్ అవుతూ ఉంటే మనము వెజిటేబుల్స్ కూడా కట్ చేసి అందులో వేసేసుకోవచ్చు ఇందులో ఇంకేమేమి వేయాలి ఆనియన్ ఫాస్ట్ ఆనియన్ సేమ్ సైజే ఉంది కదా ఆల్మోస్ట్గా వెజ్ లాగా కట్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా త్రీ పీసెస్ వచ్చేలాగా ఓకే విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆనియన్ టు డిష్ బెల్ పేపర్స్ నీట్గా ఈ విధంగా జూలియన్ స్ట్రిప్స్ ఉంటాయి కదా ఈ విధంగా స్ట్రిప్స్ లాగా కట్ చేసుకున్నాం చికెన్ స్ట్రిప్స్ వేసాం కదా దాన్ని కాంప్లిమెంట్ చేస్తూ అదే షేప్లో కట్ చేసుకుంటాం తర్వాత వేసుకుందాం ఎందుకంటే ఫాస్ట్గా కుక్ అవుతాయి కదా దాంట్లో ఎక్కువ ఓవర్ కుక్ అయిపోకుండా కాస్త సాల్ట్ వేస్తాను దీన్ని ఫైనల్ సీజనింగ్లో కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి
అలాగే టొమాటో టొమాటో వెజెస్ కట్ చేస్తున్నాం ఈ విధంగా ఇప్పుడు టొమాటోస్ వేస్తున్నా టొమాటోస్ ఫాస్ట్గానే మగ్గిపోతాయి అంటే చాలా ఫాస్ట్గా మగ్గిపోతాయి అనేది కాదు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎక్కువ కుక్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కొద్దిగా వేడ్ అయ్యి మెత్తబడతాయి కదా అలా అయితే చాలు ఆ పచ్చదనం పోయినట్లుగా అనిపిస్తుంది అందువల్ల కుక్ అయితే చాలు మనకి నవ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ బెల్ పేపర్ ఓకే నవ్ ఇట్స్ టైమ్ మనం ఇంకంతా కూడా లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవచ్చు సిజిలర్ కోసం సిజిలింగ్ ప్యాన్ ఇందులో పెట్టేసా కేర్ఫుల్ నేను పట్టుకున్నానంటే చల్లగా ఉందని తెలుసు కాబట్టి పట్టుకున్నాను నావ్ హనీ మాస్టర్ ప్రిపరేషన్ లాగా చేసుకోవచ్చు టైం వేస్తున్న సీజనింగ్స్ అనమాట అలాగే రోజ్ మేరీ వేస్తున్నాం డిస్టింక్ట్ ఫ్లేవర్ తీసుకొచ్చేది ఈ రోజ్ మేరీ అది ఇంట్లో చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది ఫ్లేవర్ హే నావ్ మస్టర్డ్ పేస్ట్ హనీ కొద్దిగా పెప్పర్ ఇంకా సాల్ట్ కూడా వేసుకుంది సాల్ట్ ఇందాక వేసిందే సరిపోతుంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ తక్కువ అనిపిస్తుందే అప్పుడు మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి పెప్పర్ ఇంకా సాల్ట్ కొద్దిగా దీంతోపాటు లాస్ట్లో క్రీమ్ వేసి దించుకుంటాం ఈ హనీ మస్టర్డ్ మొత్తం అంతటికి కలిసిపోయి కుక్ అయ్యే విధంగా సాత చేసుకోవాలి క్రీమ్ అండ్ లెమన్ ఎమ్మి ఎమ్మి ఉంది కదా చూడ్డానికి ఇక్కడ సిజిలర్ పేట్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఓయిల్ షిఫ్ట్ దిస్ వన్ స్మోకీనెస్ తీసుకురావడం కోసం బటర్ వేస్తున్నాం రెడీ అయిపోయింది సరే ఈ స్మోకీనెస్ ఇప్పుడు ఆగిపోతుంది కానీ లేటర్లీ 
or later on we will move on to presentation. Rosemary peach. Mm. Hmm. Chala bondi. Achchanga try and. Chala bondi ni. Last intu ne ontan gani. Ne nu next dish cost ingredients se chesko gan bista. ఇంగ్రీడియంట్స్ సెట్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకోబోతుంది ఒక ఫిష్ ఐటము బోన్లెస్ ఫిష్ తోటి చక్కటి అపటైజర్ ఒక తయారు చేసుకోబోతున్నాము మనం తయారు చేసుకోబోతున్న ఈ డిష్ ఏంటంటే స్పానిష్ గ్రిల్ ఫిష్ స్పానిష్ గ్రిల్ ఫిష్ దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం బోన్లెస్ ఫిష్ పీసెస్ కొద్దిగా అంత బ్రోక్లీ బేసిల్ లీఫ్ tomato sauce olive oil garlic tomato ketchup butter ante venna kodiganta thyme inka fresh cream idu entante cook ayin tarvata kodiga a wettiness juiciness raavadam kosam cream butter add chestamu cooking anta kuda olive oil lo chestuntam tadi tadiga baaguntund anamata ఇంకోటి ఏంటంటే మనము ఇందాక చేసిన డిష్ కానీ దీనికి కానీ ఈ రెండింటికి కూడా అకంపనమెంట్ రైసెస్ ఇచ్చుకోవచ్చు అంటే మామూలు రైస్ కాదు పిలాఫ్స్ అంటాం కదా గార్లిక్ పిలాఫ్ అని లేకపోతే రోజ్మేరీ పిలాఫ్స్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా చేసుకొని దాన్ని అకంపనమెంట్గా కూడా ఇవ్వచ్చు దాంతో పాటు కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఈవెన్ దిస్ డిష్ ఓకే మొదలు పెట్టేద్దాం వంట ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే గార్లిక్ చాప్ చేసుకొని కుకింగ్ డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోవచ్చు ఎక్కువ కటింగ్స్ ఏం లేవు మన దగ్గర ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టేస్తాం గార్లిక్ బేసిల్ మాత్రమే చాప్ చేసి పెట్టేసుకుందాం వి విల్ యూజ్ ఇట్ లేటర్ పెనల్లో ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఆలివ్ ఆయిల్ నార్మల్ ఎడిబుల్ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట ఇందులో ఫస్ట్ బ్రోక్లీ వేస్తున్నాను బ్రోక్లీ కంటే ఫిష్ ఫాస్ట్గా కుక్ అవుతుంది అందుకని ఫస్ట్ బ్రోక్లీ వేసాము బ్రోక్లీ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిన తర్వాత వీ విల్ యాడ్ ఫిష్ రెండు కూడా చాలా డెలికేట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ బ్రోక్లీ ఇంకా ఫిష్ రెండు కూడా అందుకని కొద్దిగా చూసి హ్యాండిల్ చేయాలి గార్లిక్ కూడా వేస్తాం కొద్దిగా బ్రోక్లీ కుక్ అయిన తర్వాత 
ఫిష్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఏంటంటే ఒక చిన్న మ్యారినేట్ రెడీ చేసుకొని వేసుకుందాం కెచప్ టొమాటో కెచప్ టొమాటో సాస్ కొద్దిగంత సాల్ట్ కొద్దిగా ఎందుకంటే కెచప్ అండ్ సాస్లో కూడా సాల్ట్ ఉంటుంది కొద్దిగా పెప్పర్ అలాగే థైమ్ థైమ్ ఇందులో అయినా వేసుకోవచ్చు కుకింగ్లో అయినా వేసుకోవచ్చు నేను కుకింగ్లో వేద్దాం అనుకుంటున్నా ఓకే బ్రోక్లీ కూడా కుకింగ్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది వెల్ మిక్స్ 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 తర్వాత ఫిష్ ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి యూజువల్లీ తెలుసు కదా ఫిష్ కాస్త ఎక్కువసేపే మ్యారినేట్ చేయాలి బట్ యా నవ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ల ఫాస్టర్ వే మీరేం చేస్తారంటే కుక్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా మ్యారినేట్ చేసిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ అవర్స్ ఫ్రిజ్లో ఉంచేసుకోండి బెటర్గా మ్యారినేట్ మ్యారినేట్ అవుతుంది ఓకే నవ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ ఒక్కొక్క సైడ్ టూ మినిట్స్ ఉంటే చాలు ఫిష్కి ఈజీగానే కుక్ అయిపోతుంది ఆఫ్ కోర్స్ టెంపరేచర్ని బట్టి అనుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో టైం వేస్తున్నా ప్రోక్లీ ఓవర్ కుక్ అవుతుంది అనిపిస్తే కొద్దిగా రిమూవ్ చేసేసుకోండి లేకపోతే దాంతోపాటు కుక్ అయినా పర్లేదు ఫిషింగ్ కొద్ది కుక్ అవ్వాలి బ్రోక్లీ ఓవర్ కుక్ అవ్వకుండా నేను రిమూవ్ చేస్తాను Okay, last stage. Ready. Last coach, Sam. Now I'm... యాడింగ్ బ్యాక్ బ్రోక్లీ మళ్ళీ వేసేసాను కొద్దిగా బేసిల్ వేస్తున్నా ఇప్పుడు చాప్డ్ బేసిల్ ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా దానికి వస్తాయి అనమాట అండ్ దెన్ ఐమ్ యాడింగ్ బటర్ అండ్ క్రీమ్ బటర్ వేసాను అలాగే క్రీమ్ వేస్తున్నాను కొద్దిగా సాత్ అయ్యేస్తే ఈ రెండు మిక్స్ అయిపోతాయి బటర్ కరిగిపోతుంది మనకు కావాల్సిన డిష్ రెడీ అయిపోతుంది దట్స్ ఇట్ స్మోకీ స్మోకీగా 
చక్కటి డిష్ రెడీ అయిపోయింది లెట్స్ గో ఫర్ ప్రెజెంటేషన్ అసలు ముక్కను డిస్టర్బ్ చేయబుద్ది కావట్లేదు చూడ్డానికి ఎంత బాగుంది రెడీ నైస్ చాలా బాగుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ బాయ్